y, y, y en la calle. Hello, hello. Good evening. Good, Good evening. evening. I had some problems with Zoom. I'm sorry. Can you hear me? Good evening. Good evening. Aquí Good estamos los que los que nos van, sí. Thank you. Los que los que seríamos nueve, los que necesitamos premio no ocho, va porque como ustedes no van. <laughs> Punto. <laughs> Puntos extras por la Extra puntualidad. Yes. Yes. True. Puntuality. Yes. Oh my God. Yes. Zoom was terrible. But here I am. Thank Traffic. you. Think, no, the platform. I had some problems. I was trying to open it and it was hard. Maybe oh. the computer doesn't want to work anymore. No. <laughs> <laughs> It's tired. Okay. But I'm here. Thank you. Well, some people are not able to join tonight. All right. I'm sorry. Miss. Yes. Ahora me enviaron como tres veces de una encuesta que dicen que se tiene que hacer hoy. No sé si nosotros la vamos a hacer ahora. O el lunes que terminemos. Sí, se tiene que hacer todos juntos en la clase el día de, de la última clase, que sería el lunes, sí. O sea, lunes. Es, es, sí, en este momento estaba buscándola. Y se dice que este proceso se completará con la ayuda, de, con la ayuda del docente el día de la última sesión, que para este caso sería el lunes 29 de agosto. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta, aunque... Sí, en Sephora solo acepta una vez el proceso, tener cuidado con la información. Sí, se debe llenar en la clase porque hay algunas cosas que sí deben ser así exactamente como las pide, ¿verdad? Entonces no se preocupen, ya les enviaron el enlace pues, para que lo tengan ready para el next Monday. Okay. Correcto. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Good evening, everybody. <laughs> Good evening, Margarita. How are you? Fine, thank you. All right, nice. Yesterday you were not in class. You couldn't. It was impossible. Nice. Sí, igual este, recuérdenme eh, un poco más tarde, quizás cuando ya estén todos, de re, recalcar esta, esta instrucción para lo de la... Sorry, para lo de la encuesta de esa que sí se tiene que hacer durante la última sesión en la clase para aclarar cualquier duda o cualquier dato que la encuesta pida y que deba ser exactamente llenado así. Yes. Please, please. All right. Bueno, veamos qué tal nos fue. Lunes sería la última clase, sí, Mr. Isaac. On Monday is the class 20. Sí, de hecho hubiéramos terminado ahora, pero por motivos que se suspendió una clase, entonces pues se corre un día más. Ok, oh, también hablando de, de finalización, tienen que terminar todos los homework, toda la plataforma y el exam. El final exam. Yes. Algunos ya lo hicieron. Unit 4. Unit 4 and the final exam. All right. Son 20, 20 tareas por todas. Más el examen. Sí, tienen este weekend. Bien. Bien. Happy. O sea que, pero si hoy hubiese sido la última clase. Hubiesen tenido que terminar hoy. Hasta las 11 o 12 de la noche la espera. Si hubiese sido. Sí, pero no, todavía le dan un margencito, pero tampoco es para, así como, para quedarse, ¿verdad? Pero, pero sí. Mm. No hubiera sido como que se cierre ya no lo pueden hacer, sino que es, le dan un margen de horas. Mm. Ok, okay gracias, gracias uh -huh. por la aclaración. Sí, porque tampoco se congelen y decían, ah, no, yo no lo voy a hacer porque ya se cerró, no. 
Sí, pero lo ideal hubiera sido que lo hubieran tenido listo para ya. <risa> pero, por eso les digo, tienen este weekend para poderlo hacer. Y todavía no lo tienen, porque sí estaba viendo que algunos ya habían avanzado bastante. Mm. ¿Right? Ok, veamos. ¿Hay algo más que debamos recalcar? Tonight, tonight, ¿no? Nos vamos a la tienda entonces. Today is Friday. Friday, Friday, 26, August 26, right? So, let's get the attendance. Zoom. All right. Oh, Marcia. Present. Hi. Andrea. Present. Hi. Blanca. Mahir. Diana. Diana. She's not here. Yeah. Okay. Edgar. Present. Edith. Present. Fernando. Margarita. Present. Han. Not here. Isaac. Present. Hi. Okay. Daniel. Present. Right. Jocelyn. Present. Okay. Manuel. Mayet. Oscar René. Present. Right. Raúl Enrique. Magia, Rodrigo, present. Hi, and Sandra. Present. Hello. All right. Good. So, yeah, some people are still connecting. I was still waiting. Yes, there were some inconveniences probably. But it's great. Okay, so today, tonight, <laughs> I usually forget it's the day. What the night? Let's see. Give me one second. I just need to yes, share the screen for the PowerPoint. And tonight is August the 26th. All right, this is our video conference number 19. We almost finished. Next Monday is the conference number 20. And we finish the course, right? Okay. So tonight we have vocabulary practice. We usually practice to remember to reinforce the topics that we studied. Okay. Yesterday. Algo que me acuerden de la clase de ayer. From yesterday class. Y bueno, en el chat alguna oración, algún tema, algún vocabulary, algo que me acuerden. Something that you remember. I'm sorry. I remember. Yes. I remember uh, there is and there are. Yes. I'm sorry about my neighbor's dog. All right. What else? What else? What else? Okay, there is, there are. Uh huh. That's true. We've been practicing with this topic, right? And the propositions of place. That's another topic that we've been practicing. And the vocabulary about places in town, right? Pharmacy, hospital, park, bus station, gas station. So we've been practicing. There is and there are plus adjectives. True. That also we studied that yesterday. Okay, uh huh. The workplace, right? We describe the workplace with adjective. You say there is a clean meeting room. Yes, there are big windows. There are um, comfortable bathrooms. Okay, so we were describing the workplace yesterday too. It's true. Excellent. Okay. Mm -hmm. Hey, Raúl. Welcome. Raúl is just saying present, all right? So, let's go on. What is the objective at the end of this conference? 
the participants will be able to practice the vocabulary. Of course, this is all right. Here we have some vocabulary. Do you remember? <laughs> Let's see. Uh -huh. What can you say? Museum. What would be? The first place would be a museum. Museums, bakery. Mm -hmm. But okay. The second would be a bakery. Bakery. Toy store. A toy store. Wait a second. The drugstore. Uh -huh. so. Delen de comer a los perritos. Policía. <ríe> Tírenle el huesito a los perritos. <ríe> police officer. Police station. Oh, sorry, police station. Supermarket. No alcéis la voz. <ríe> <Joder. ríe> All right, sorry. I'm sorry about the inconvenience. My neighbors usually have a meeting on Fridays and the, their dogs are so noisy. ¿Y qué le fue a hacer a darle un garrotazo cueva, mis? <laughs> es que no es el mío, es de la, de la, de la vecina. Por eso. ¿Qué voy a entrar a su casa? I'm not able to. No, it continues, listen. ¿Cómo pueden dormir con un perro así de a la par o la misma gente? No sé. Right. I don't know. Listen. It's mm. a meeting. They talk, 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 talk. Yes. Uh -huh. So, but they are leaving. Yo creo que ya se van. Thank you. Ah. Oh. <laughs> the house is not house of dog. Yes, it's crazy neighbors they usually invite their friends and, and other people so that those don't know the people so that's why yes, but anyways they're yeah. gone thank god all okay. right yes so this was just to practice the vocabulary remember the places in town as i said okay so there is or there's not a museum near here near my house near my work okay so there is, there is not a museum near my work. There's not a museum near my work. There is a museum near my work. There is the aviation museum, uh, the army, that's the air force, I guess. There's a museum there. It's not near my work, but it's on the, on Boulevard del Ejército, right? There is a museum in the air force. I don't know if you ever been, alguna vez han visitado ese museum? Never. Uh, but you know where the Air Force is. ¿Dónde está la Fuerza Aérea? Y lo pongo. Right. So inside, inside the Air Force, there's a museum, right? There's a museum of the Army, of the Air Force, I, I think of the history of El Salvador related to the, the war. So there is an Army Museum probably, or Air Force Museum. A bakery, there is, or there's no bakery near my work. Mm, let's see. Uh, probably there is, a, there is a bakery inside the shopping mall, right? Do there you is. like bakery? Mm, I do. <laughs> <laughs> I do. I love desserts. All right. There is a toy store. There is not a toy store. 
I think there is a toy store again in the shopping mall. There are many drug stores in the shopping malls, right? So, and there is a shopping mall near my work. There is a police station. There's not a police station near my work. I don't, I don't remember, right? There is a supermarket. Oh, yeah. There's a. There are two or three supermarkets, I think, right? Because on the uh, Ejercito Boulevard, there's a Walmart, and there's another supermarket inside the shopping mall too. So this is what you have to do. Okay, describe the places that are near your work or near your house, near where you live. So you say near my work or near my house, right? So can be other places too, no necessarily this. Pueden ser otros lugares, okay? It's near like, is como cerca. Cerca, cerca de donde ustedes trabajan o cerca de donde viven, right? So just have a conversation with your partner and express, okay? what places or what um, this uh, kind of businesses are there near the place where you live or near the place where you work is this clear yes yes and you can explain more right because there is a shopping mall across the street near two blocks across from next to right so explain a little bit more all right, no voy a enviar ningún screenshot. Quiero ver cuánto logran formular ustedes las oraciones. Recuerden usar there is, there are, o oh, there is no, there are no, there are many, there are some, y también usar tal vez prepositions, ok? So, let's see how much you can say. Traten de no quedarse callados. Try to say at least a sentence. Traten de recordar los lugares que están cerca. So that you can say near my work or near my house, all right? Bueno, entonces vamos a... Dijo que puede ser del trabajo o la casa, ¿verdad? Uh -huh. Yo siento que es más fácil de la casa porque en el trabajo solo gasolineras hay. <risa> entonces vamos a decir como los lugares que tenemos cerca de nuestro hogar. Vaya, uh -huh. por ejemplo... Eh... In my house, there is, um, I think I have key. Ah, supermarket, Walmart. <laughs> Está eh, cerca. Sí, It's caminando me podría ir. <laughs> um, there are many pupuserías. <laughs> Muchas pupuserías. Y hay como 10 para abajo. Mm. Eh, there are um, a lot of. ¿Cómo se dice tiendas? Teacher, ¿cómo se dice tiendas? Pero tiendas de las que son en las casas. Stores. Pero se entiende que son de esas mm, tienditas. Grocery. De yeah, grocery stores. Uh -huh. Uh -huh. Or mini shops. Mini shops. Mm -hmm. uh, there are a lot of many sh uh, mini shops around my house. Mm -hmm. <laughs> um, are there are three pets mm -hmm. here in the Principal Street. Um, ¿Qué más? 
escuelas, colegios, no hay. No, aquí cerca no. Ah, sí, hay un... There is a kindergarten. Ahí está. It's near to a bed. <laughs> Quiero ver qué más. Creo que solo eso no me acuerdo. O sea, yo te, yo te, yo te escribo la, la. Tú escribes la pregunta y yo te la contesto, ¿o cómo? Uh -huh. Uh -huh. Ya viendo a mí, si quieres preguntar. Hi. Hi. La, la, la question que le voy a hacer al compañero ahí de las imágenes que estábamos viendo. No, pueden incluir esas u otras, pero no necesariamente se las preguntar, solo como eh, van a, a turnarse para describir como las cosas, los establecimientos que hayan cerca de su trabajo o de su casa. Eh, pero no, solo lo vamos a describir. Bueno, o decir, no usar, no, no, no necesariamente preguntar, solo decir qué hay, como there is a store near my house, there is a supermarket near my world, there is a police station near my house. Pues, ¿no? Ver cuánto pueden decir en vocabulary y usar the there is or there are. Uh -huh. O sea, solo es de formular como las frases. Exacto, las oraciones. Ah, pues si querés la escribimos ahí, Edgar, así como la que mandé entonces. Va, está bien. Gracias, Miss. Está bien, you're welcome. Entonces quedaría bien esa. Y en my world there is a train museo. Uh -huh. Yes, a museum. Sí. Of the train. Yes, in the train. So near Fela de Salud. A donde hacen The Royal Cisco. Ah. <risa> <risa> yeah. Fíjense de que ahí es bien chistoso porque como nosotros ahí trabajamos, Ajá. entonces para esos días nos decían, parqueo, parqueo, cinco dólares le voy a cobrar. Y así en nuestro trabajo, y nada, o sea, <risa> todo solo y, y ahí acaban cerquita de todo eso, cobrando el montón por parqueo. Sí, estuvo horrible. Sí, dicen que estuvo pat. Horrible. Uh -huh. Que la gente. Bueno, <risa> los gustos de la gente, uh -huh. Bueno, sigamos acá. <risa> Near my home. Near in, my... no, quítale in oh, sí, sí. my home, no, sí. Near my home. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Ahí estaría, entonces, there are cargas near my house. Ok. Sandra, ¿está lista? Eh, sí, creo que sí. Vale. Eh, near my world, there are gas station. Near my world, there is no park. Eh, near my home, there is a school. Mm -hmm. um, near my home, there is clinic. Mm. Oh, no. Ah, clean es una lavandería. No. no. Clinic, clínica. Ah, clinic. Ah, ah perdón. Mm. Miss, I have a question. All right, tell me. How do you say cuartel eh, militar? Um, the army. The headquarters of the army. Mm -hmm. There's a military station, you can say that. Repeat. Barraca. Oh, esas son la, como la, 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 las... Las de los militares. Las vallas de los militares. Barraca. Uh, defense wall, como una wall. No. Barracas son las dormitorios. Oh, really? Y barracas. Ok, so dorms. 
eh, sí. como el centro de entrenamiento, algo así. No sé si esos son las barracas. No, no, no son de barracas, dormitorios. Ajá. Son ah. como una galera, ¿verdad? Donde duermen los militares. Es, un, ah, es una galera. Uh -huh. pero no sé. Dorms. Militar dorms. Uh -huh. A militar camp. Sí, sí. Vaya, entonces la, la mía siguiente sería There are no police station near my work and there is no police station near my work by near my home there is a harm quarter quarter of the harm <laughs> ya me confundí ah, sí. okay. ¿Cuántas son en total? Hasta que acabe el tiempo. Vamos a ir diciendo una y una. Sería una con are, una con is, una con are not y la otra con... Um, there is a university near your house. Ya, mi amor. Um, there is a baseball stadium near in your workplace. Yes, there are. Uh, um, over the Manuel Enrique Araujo Avenue. Okay, pues, solo que ahí sería there, there is. There is. Yes, there oh, is. Yeah. Yes, there is. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. There is an ice cream shop near in your workplace. No, there are. No, sería there no, is. There is. Ah. A ver, el otro sería there are. Shoes, uh, shoes are near in your workplace. Uh, yes, there are. Si quiere, dele, dele usted ahora. Ok. Pase, roba si está buena esta agua, sí. There are a uh, van uh, near to your house. Eh, casi no escuché, perdón. <laughs> Okay. There are a bank near to your house. Yes, they are two banks near my house. There are a museum near to your workplace. No, they are. They aren't. There are ice cream shop near to your house. Yes, they are. They are two ice cream shop near in my house. No, really. Yes. Solo ahí pasa su niño. One, one in uh, Boulevard. Eh, near Boulevard. And another in eh, Centro Comercial San Luis. Ah, right. Eh, okay. There are a part. De, de... Clase del club. Yes. You play soccer in my near near and my work. Uh, uh, there are uh, football soccer's. I haven't played or practiced soccer in years. I think that the last time that I played a soccer game was in 2017, 2016, maybe. Oh. Yeah, a long time ago. Mm. I play soccer is the yes and 
12, 12 years old. Yes, and practicing the uh, team. When I, when I was younger, when I was studying in the university, I practiced a lot of, of basketball. Mm. Ah, and basketball. With my, with my, with my uh, team, I mean, with my partners. Are you? Is being recorded. being recorded. All right, nice. Did you have a conversation with your partner? Now you know where your partner lives and what places that are near his or her house, near his or her work, right? Example, let's see. Mm, there is a train museum near Raul's work. True or false? <laughs> Listen, there is a train museum near Raul's work. Is that true or false? False. False. Raul? It's true. It's true. It's true. It's true because Raul works near uh, the museum of the train that is near Fena de Sal, right? All right. So tell me, cuéntenme algo de su partner, algo que su partner les contó, algo que les llamó la atención. Raise your hand. You want to participate? There is, there are something near my partner's work and say the name, like you can say, uh, there is a shopping mall near Marcela's house, <laughs> near, my, near Marcela's home, right? Okay, Raul. Uh, there is. Uh, Edgar, in your house, uh, two rivers. There are two rivers near Edgar's house. Wow, how nice. Where do you live, Edgar? In Tuca. In? Wisuka. Wisuka. Wow, that's a beautiful town. Nice. And the internet? Good. All Good. right. Nice. <laughs> okay, we Wizucar is an interesting place. Sounds interesting. Very good. Somebody else? Tell me something about your partner's work or home in the places around. Que nos invite para ir al río. Two rivers, no only one, two rivers. Así nos separamos en dos grupos, un río para un grupo y el otro para el otro. We go camping. Yes. Uh -huh. Hay cangrejos, quizás, Edgar. There are fish. <laughs> cangrejos. Crabs. Crabs <laughs> en, en, en jutes, ¿cómo se dice en inglés? I don't know, I think some snails. Son parecidos a los caracoles, perdón. Yes. Mm -hmm. Snails, probably. All right. Somebody else? Algo que recuerden de su partner que les haya contado? No le prestaron atención. <laughs> Near um, Andrea house, there are many pupuserías. Yes, true. Another one que no va a invitar a pupuseres. <laughs> <laughs> there are many pupuserías de, de maíz, de maíz, me Corn. gusta. <laughs> ya la está encargando Margarita, all right? Nice. Okay. Me so... mandan el listado con tiempo. <laughs> <laughs> With a screenshot. <laughs> all right. Somebody else? Near to Marcela House. Uh, two ice cream shop. 
There are two ice cream shops near Marcella's house. Nice. She loves ice cream, so she eats ice cream. All right, Jocelyn. There is no hospital near to Daniel's neighborhood. There's not a hospital. Oh, there is. There is no. There's not a hospital. That happens. That happens. And Daniel, you are in a popa, right? No. In? What's your town? Mexicanos. In Mexicano. Mexicanos. Oh, there's not a hospital near your house. That's sad. No, no not near. Probably you will have to go to Sacamil, right? Mm -hmm. The nearest place. <laughs> okay. All right. Nice. Rene? Nearest is a word and Pollo Campero restaurant. There is a restaurant of Pollo Campero. And too. near and the La Constancia Beards Production Factory Beards. <laughs> <laughs> there are many factories actually in many, that area. Many. Uh -huh. There are there are many factories. True. And there is the biggest market. Yes. Right? The biggest market yes. in San Salvador. That is La Tiendona. There is also a school that is the uh, Exal, right? Uh, there is guys station. There is a gas station. There's True. a station Puma. Mm -hmm. It's a beautiful <laughs> town. <laughs> <laughs> the, uh, yes, that town. Yes. All right. Marcella. What do you say? Al yes. Alcaldi Alcaldia in English? City Hall. City Hall? Yes. Okay. There's a city hall too? Yes. Mm -hmm. It's not yes. a town, town hall. A town hall or a city hall either. Because um I live in a in a small uh, city. That two of them are possible. Yes. That, that is, thank you. Uh -huh, no problem, Marcela. Um, there are some church near how near Rodrigo's house. Oh, really? There are some churches. Yes. Yeah. And there are some shoe store near. Uh, workplace, Rodrigo. Here, Rodrigo's workplace. All right, nice. Okay, very good. Somebody else? Any other participation? Near near Raul House, there are two soccer fields. Two soccer fields near Raul's house. Wow. So good. He likes to play soccer, probably. <laughs> uh -huh. Near Margarita's house, there is a gas station. <gasps> nice. So she doesn't suffer with the gas. But the gas is so expensive these days. And we waste a lot of gasoline in the traffic. It's a pain in the neck. <laughs> <laughs> okay, all right. Somebody else who hasn't participated. Edith, yo la veo gan así con muchas ganas de participar. Toda decepcionada, me ven. <laughs> Why? <laughs> Porque está disappointed. It's, I mean, the weekend is coming. Get happy, get excited. <laughs> Uh, Rene, uh -huh. uh, there is a play soccer in the work. Uh, there is a soccer field in his work. Um, kind of the partner. Yeah, in, in his workplace. So he plays soccer inside the workplace. Uh -huh. Nice. That is very good because it's a safe area, right? So you don't have to go to another place. Uh -huh. What else? ¿Qué más le contó Mr. Molina? Mm. <laughs> que tenía, no sé cómo se dice, que habían varios eh, centros comerciales. There are many malls, there are many shopping malls near there his work. Shop 
Mm -hmm. Near his work or near his house? Uh, near his work. His work. His workplace. All right. Perfect. Good. <laughs> it's true, Mr. Molina, or it's false. <laughs> false. Um, <laughs> no, confused is uh, many, many commercial uh, centers in near my house. Ah, near your house. Yes. Margarita, ¿sabes para dónde nos está mandando? Yes, no, uh, near my work is uh, many factories. There are many factories. There true. are many factories. Mm -hmm. okay. Yes, it's in the country. Uh, how do they call yes. this area where there are this, a lot of factories in Lourdes? Lourdes, uh, Sello de Oro, Saran, uh, Lismar. But the area, how Nest do they call it? Ne Nestlé, Prefasa. ¿Cómo le llaman a esa área donde están todas esas factories? Bali. Oh. Valle. Es, es como el Silicon Valley de Los Ángeles, pero ahí aquí es Valley but de But it's industrial, right? Similar, similar. Mm -hmm. Nice. <laughs> Interesting. Sí, es zona industrial. Mm -hmm. Ahí está Oscasa, Diagri, eh, Sistegua, Siuma. Many, many, many factories. Yes, it's a very traffic. Much traffic. Mm -hmm. Yes, I have seen that. Interesting. Yes, in the, in the near my house is the uh, Gran Vía and Multiplaza, Plaza Merliot. Yes, there are like four shopping malls. Yes, mm -hmm. yes. Money, money. As money. <laughs> money to go shopping every day. <laughs> yes, yes. And go to restaurants because there are yes, fancy yes, restaurants, uh, I think. Yes, uh, very good restaurants. Mm -hmm. It's true. And if it's more like, like Cascada, true. Now, now they have a hotel yes, inside yes, the mall. Yes, in there. And a call inside. center, too. Call center, Telus. Mm -hmm, true. There are many call centers inside the malls now. Yes, it's crazy. It's a crazy idea, you see? It's probably they want to send this message. Don't go and spend and waste your money. Go work in the in the mall. <laughs> it's a very interesting idea, actually. All right, interesting. Let's continue practicing. Let me see. I'm gonna show you. Wait a minute. No sé si se recuerdan ustedes que un día de eso les mostré a un chico que andaba buscando una laundromat. Do you remember? Yes or no? Yes. Ajá. Yeah. Y les dije que vamos a practicar con otros lugares. Yes. Yes. Bye. Entonces vamos a hacer esta parte. Para que me... Un ratito. Voy a compartir el screenshot en Esta parte. Ok. Let me duplicate this slide. Mi mano por aquí. My goodness. Parece que va a llover. Ok. One second. It doesn't rain again. Okay? It started raining a lot. <clears throat> All right. Let me compare the pantalla. Just one second, please. Here we go. I think this is the one. Yes. Ok, aquí estaba el ejemplo que yo les había mostrado. One of these days when we were talking about is there. Right? Y hacíamos este ejemplo. Si ¿Sí pueden ver la imagen, ¿verdad? Yes. Can you see it? Ok. 
So this is Main Street, this is a supermarket, this is a laundromat. There is or oh, there's a bank on Main Street. Entonces, preguntaba el chico, excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? Y la señora le respondía, yes, there's a laundromat on Main Street next to the supermarket. All right. Si pueden tener a screenshot de esto, lo pueden hacer ahorita para que sepan cómo guiarse para preguntar y para responder. Porque obviamente ustedes se van a rotar los roles. A veces les va a tocar ser A, a veces les va a tocar ser B. Vamos a seguir el mismo formato, ¿ok? Para preguntar, excuse me, is there? O sea, sustituir, a mí invertimos el orden, ¿verdad? There is, es afirmativo. Entonces, para preguntar digo, is there? Is there a laundromat in this neighborhood? Yes, there's a laundromat on, decimos la calle, Main Street next to the supermarket. En este caso, estamos next to porque está al lado. Yes? Bye. Veamos. Aquí vamos a preguntar por... Drugstore. Drug drugstore. Entonces, como diríamos, excuse me, is there a drugstore in this neighborhood? Y la respuesta tendría que ser... Yes, there yes, is yes. a drugstore in front of, of church. Mm -hmm. Primero mencionamos la calle. There is a drugstore uh, on Main Street. On Main Street. Opposite the church or across from the church. Or in front of or across from the church. Este, esta posibilidad de enfrente, hay varias posibilidades. Puede ser across from, opposite, or in front of. Yes? Across from generalmente es como en este caso que hay una calle de por medio. Eh, lo mejor es decir opposite or across from. Yes? In front of es justo cuando está enfrente, pero no hay más como un. O sea, una calle tan pronunciada que lo divida. Yes? Very good. Number two. ¿Por qué vamos a preguntar? La clinic. Por la clinic. ¿Y cómo empezamos la question o la conversation? Excuse me. Is the here a clinic? A clinic in this neighborhood. Exactly. Excuse me. Is there a clinic in this neighborhood? Yes. Uh -huh. There is a clinic mm -hmm. on Main Street. Mm -hmm. Next, oh, between, between the bank between and barber shop. Bank and the barber shop. Exactly. Entonces, vamos a preguntar por el lugar que nos dan. Ajá, así abajo, ¿verdad? Donde está el question mark. Entonces, el number three sería, excuse me, is there a department store in this neighborhood? Yes, there is a department store on Central Avenue. On oh, Central mm -hmm. Avenue. In this este case, what preposition we would Behind. Behind. <laughs> Behind. <laughs> Around the corner. Around. Around the corner from? For police station. Around the corner from the police station. That's right. Uh -huh. Excuse me, is there a salon in this neighborhood? Yes, yes there is. Yes. Yes. There is a hair salon on, Cent on Central, Central Avenue. Avenue. Central Avenue. Next to the bakery. Next to the bakery. Next, exactly. Next to the bakery. O sea, ¿sí estamos entendiendo cómo lo vamos a practicar? Yes. Más o menos. Más o menos. <ríe> so, so. Una persona es letra A, letter A, y hace el excuse me, ¿verdad? De que anda perdido. Ok. Y la otra persona es letter B, y le dice, sí, claro, está sobre esta calle, a la parte de tal lugar. O sí, se puede sacar enfrente de tal lugar. ¿Ya? O sea que uno va a andar perdido. Exacto. <ríe> no, y no después vamos a. Cambiar roles, intercambiar roles, ok, vamos a hacer la norma 5. ¿Y, y, y si los dos andamos perdidos. <laughs> Then use Waze or Google Maps. <laughs> All right, okay. number 5. Uh -huh. What is the question? 
Excuse me, excuse me. Is the bookstore yeah. is this neighborhood? Is there a bookstore in this neighborhood? In this neighborhood? Yes, there is yeah. a bookstore yes. on Main no. on bookstore State, on State, State, State Street. Street. State Street. Uh -huh. Between between health club and cafeteria. In, between the health club and the cafeteria. In in the cafeteria. Uh -huh. And the last one. Excuse me. Is there a, is there a post, post office, office in this neighborhood? Is there a post office in this there neighborhood? There is. There yes, is. Yes, there's a post stay, office. A stay street. A stay street. And across, in front, across. Across no from front. the train station. Porque aquí está la calle. Sí podría ser enfrente, pero cuando no hay algo físico tan grande que lo divida. Ah, okay. O de por medio. Ajá. Podría ser. Por ejemplo, si usted in, dice... In ah, no, yo of, no como que estén hablando. En front of, exacto. Como si yo estuviera enfrente en, una, en un auditorio de ustedes. I would be in front of you. Yes. Okay. Mm. Pero en este mm. caso, si hay un espacio físico... Generalmente es opposite or across from. Across from, cruzando. Across from the train station. Okay. Yes. Vale. Voy a compartir este screenshot. Igual voy a compartir el anterior por los que necesitan la guía, ¿verdad? De cómo, de cómo hacerlo. Ahorita, don't worry. Vamos. It's raining in a pop. Ah, Rodrigo, it's from a pop. I'm sorry, Rodrigo. I know it's raining here too. Let's see. Vamos a recrear los dos. Bueno, y al final Fer no se unió, ¿verdad? ¿Qué piensa? <laughs> He's not here. Only 15 students. The bravest. Solo los valientes. 14. 14. 14. Yes, because 15 with me. Yes. Okay, let's go. que pregunto digo el que pregunto eh, perdón el que contesta que pregunto el siguiente y vamos a hacer bueno digo no sé ¿Sí? para hacerlo o, o no sé si lo hacemos todo uh -huh. hasta terminar los dos y el otro queda descansando un rato uh, creo que alcanzamos con el tiempo pues por eso le digo yo de que mejor sí. vayamos así. De que, mejor de así que como dice responda, usted. Ajá, el, que, el que conteste, el que sea el, el que se siente preguntar. ¿no? Ok, el que responde con preguntas. Vale. Vale. Eh. No sé, ¿quién, quién comienza? Sí, está bien. Usted inicia, Edgar, o yo. Edgar, <ríe> Si gusta. Ok. Usted o yo. 
Eh, yo le dije. Bye. Eh, sería la, la, la pregunta. Solamente es sería el que me ha gustado. Excuse me, is there a drugstore? In, in this neighborhood. In this neighborhood. Mm -hmm. Excuse me, there is there a, a, a drugstore in the neighborhood? Así sería. Sí, sí. Ok. Eh, yes, sería entonces la respuesta. Yes, there is, there is a, a drugstore. Eh, drugstore on May Street next to the supermarket. Así sería. Repita, repita o oh, podría escribir el chat. Porque según la imagen, Ajá. tendría que ser. Yes. There is. There, there is a drugstore. Mm. Main Street. Across Main. from the shore. Sí. Across from. Sure. Sí, según la imagen porque no hay, no hay un supermercado es cierto ahí está la imagen ya la entendí compañero sí, sí, sí. sería the, the clinic in this neighborhood yes there is a clinic and between and up is this a main street between and band on the barber shop. Okay. Excuse me. Uh, uh, there, uh, there is a police station in this neighborhood. Yes, there is a Central Avenue in the behind behind uh, the department store. Ah. All right. Uh, excuse me, is there a bakery in this neighborhood? Yes, the clinic is there in this neighborhood. Yes, there is. Yes, there there is. Um, clinic in Wine Street uh, a la pares next to next to, next to um, bank and barber shop solo que en ese caso también podría decir como between como en medio en medio del banco y la barbería. Sí, Entre la barbería y el banco. Uh -huh. yes. Excuse me, is there a drugstore in this neighborhood? Yes, there is clinic in on at, at on? Yeah, on on main on main street. Mm -hmm. Between eh, a band, a band, and barber shop. Ajá, así, cabal. Bye. Dele, Manuel. A ver, excuse me. Is there a hair salon in this neighborhood? Eh, solo que tiene silencio. Yes, there is 
on Central Avenue. In Syria is next to bakery. Next to bakery. A ver, este. Sí, verdad. Sí, sería, yes, there is a hair salon on Central Avenue. Ah, uh -huh. Next. Puede decir que sí, ahí estaba y el. Ah, ah next, sí, verdad. Next, next to the bakery. Next to the bakery. Ajá. Solo esa me sale. O puede ser en el corner, en la esquina. En la esquina de la, de la avenida central. En el corner o de Central Avenue. Creo que sí. también puede ser, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. En la esquina de la avenida central. Pepa, Pepa, vení para acá. Es más complicado. Ajá. Va. Siguiente. Excuse me. Is there a food store in this neighborhood? Yes, there is on the state, 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 this state street between the whole club and the cafeteria. Uh -huh. Okay. And um, excuse me, is there a box office in this neighborhood? Next. Tell me. Okay, excuse me. Is there a, a, a drugstore in this neighborhood? Yes, there is a Store in Main Street, across from in the church. Okay, thank you. Tell me, uh, excuse me, where is, where is the the bank in this neighborhood? Yes, there is a bank on the Main Street next to the clinic. Okay, excuse me, and there uh, there is a department store uh, in this neighborhood. From short, creo que sí sería. Vaya. Uh, excuse me, is there a clinic in this neighborhood? Yes, there um clinic uh, between bank and barber shop. Ajá, so la línea se tendría que decir on Main Street between sí. Bank and Barbershop. Sí. Vaya. Eh, excuse me. ¿Cómo? Omití la calle. <laughs> excuse me. Is there a department store in this neighborhood? Um, yes. There um department store Ah, no sé, ahí terminamos, iniciamos. Ah, aquí está abajo. Sí, excuse me. Sí, excuse me. Is there a good store in this neighborhood? Yes, there is a good store. Um, Stay straight between a uh, work club and cafeteria. Ahora usted pregunta. Okay. Excuse me, is there a post office in this neighborhood? Yes, there there is. There is uh there is on State Street uh, opposite seria opposite ahí o cross from Yo creo que se puede de otras maneras. Teacher, se puede de otras maneras. 
Yes. Sí, cualquiera de las dos formas está bien. It's correct. Yes. All right. Entonces sería, yes, there are, is a uh, opposite, a uh, uh, state street opposite uh, train station. Yes, so yes, there is a post office. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, This meeting is being recorded. Finish. <laughs> Finish. Long practice. Yes. Did you get it? <laughs> Yes. All right, good. Por un momento se me estaba calambre <laughs> cerebral. <laughs> Pero <laughs> se pudo. All right, nice. Recorded. Es cuestión de ir recordando, ¿verdad? Ir sustituyendo del ejemplo. That's right. Exactly. All right, okay. let's see. Bueno, esperemos que regresen todos de los breakout rooms. All right, here we go. ¿Lo lograron resolver? <laughs> lograron descifrar. <laughs> ok, interesting. Bueno, corroboremos attendance, second time, before anything else happens. Oh my goodness. Yes. All right, Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Diana. Edgar. Present. Edith. Fernando. Present. Margarita. Present. Isaac. Present. Daniel. Present. Jocelyn. Manuel. René. Pre, present, no sé, aquí no fue eso. <risa> Violent no, people no, here. No anden, no, no anden tomando. <risa> es viernes, pero no, después. Relax. No sí, relax. <risa> All right, Raúl. Sí estaba por ahí Raúl, ¿verdad? Ah, tenía problemas de, problema de conexión es. por la lluvia. No, no. Uh -huh. oh, so lo sacó el internet donde estábamos en plena práctica ahí. Ay, Dios. Ok, Rodrigo, en The Twins Daughters. Sí, hola. Hola, bien. Hola. Sandra, Sandra, are you here? Present. All right. <laughs> Sandra, calling Sandra. Okay. Por estar viendo a las gemelitas. <laughs> Distracted. Hmm. One second, please. All right, let me share the screen once again, please. Here we go. Okay, we just practice this. Bien, vamos a hacer una, one, two, three, four, five, six. First, let me see who were in this room. 
quienes estaban en cada uno de los rooms. En el primer room, room number one, la primera, ¿qué me dijeran? A ver, confíense, confes. Ah, no me quieren contar, yo lo descubrí de Isaac en Mr. René. <risa> Yo no sabía que era el uno. <risa> really? No. Didn't know. Yo no me fijé tampoco. Ah, vaya. Así. Room number one. Room number two. Okay. By Isaac y René. The first question. ¿Quién? Yo. Yo pregunto. Yes. yes. Okay. Okay. Excuse me. Is there a drugstore in in the neighborhood. Ah, perdón. Uh, yes. Yes, in this neighborhood. Mm -hmm. Isaac. Yes, the drugstore. It's on Main Street and it's in front of the church. All right. Yes, there is uh, a drugstore on Main Street, right? <laughs> Just opposite the church, across from the church. Yes. Nice. In room number two, we got Andrea and Daniel. Era el dos. <laughs> Yo, me toca. Yes. Okay. Ah. Excuse me. Um, is there a clinic in this neighborhood? Yes, there is. Um, it's on Main Street between bank and barbershop. Yes, there's a clinic on Main Street between the bank and the barbershop. Good. Number three. Edith, Manuel, and Marcela. Huh. Yes. Practice between Edith and Manuel. Number three. Okay. Mm -hmm. All right. Excuse me. Excuse me. Is there is there the farming store in the new neighborhood? Mm -hmm. Yes, there is. The farming store on Central Avenue mm -hmm. to the yeah. corner, the police station. Yes, around the corner from the police station. Hello. All right, number four would be Edgar and Margarita. Mm -hmm. Excuse me. Uh, there, there, is there is there is there a eye salon in the in the neighborhood? Yes. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. There is a hair salon on Central Avenue. Next to the bakery. That's right. Number five, Jocelyn and Sandra. <laughs> huh? Okay. Um, excuse me. Is there a good store in this neighborhood? Mm -hmm. Yes, there is on the State Street between the hall club and the cafeteria. Yes, there's a bookstore on State Street between the health club and the cafeteria. That's right. Y nos sobró uno, veamos. No vamos a hacer entre Marcela y Rodrigo. Sorry, excuse me, is there a post office in this neighborhood? Yes, there are. There are a post office 
Exactly, yes, there's a post office on State Street across from or opposite the train station. Wow, that's right. Awesome. Good job, good job. Veamos. Mm, uh -huh. More places to remember the cinema. vocabulary. <laughs> the cinema. Uh -huh. Park. Central Park. Park. <laughs> Central Park. Train, <laughs> train station. Train station. A post office. A post office. Yes, post office. Uh -huh. post office. Restaurant. 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 Hospital. 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 All right. Okay. So this is just to refresh. All right. This is the lesson that we're supposed to study. It says I will tell someone directions of where my workplace and someone else are located. And ask a partner where he or she works and what the address is. Van a llenar algo así parecido, pero obviamente con su information, ¿verdad? It says employees information, name, Mauricio Quintanilla, office or main phone. You can see on su phone number, si tiene un, un phone number in the office, o si es un cell phone number, también lo pueden escribir. Workplace, como se llama la company, y la address, donde está ubicado, right? Su so job position, cuál es su... In, Asignación, su, su cargo, right? So, ese sería su job position. El department, el departamento para el que laboran. Y si tienen ID. Algunas empresas tienen ID, o sea, un batch, un número de empleado, un código de empleado. Y si no, pues digan, I don't have an ID. <ríe> yes. Vale, cuando ya lo tengan listo. Le voy a arreglar unos minutitos para que lo logren completar. Igual esa ese forma también está en su manual. Lo hemos tomado ahí. Así que le vamos a hacer su pregunta. Podría ser como, what's your name? What's your phone number? O your office phone number? Where do you work? And then you say, I work at, using el name de la company. Where is it? Or what's the address? Yes. Where is it? Como, ¿dónde está? Right? Or what's the address? ¿Cuál es la dirección? And what's your job position? And what department do you work for? Yes. And what's your ID number? En caso de tener un ID number. Pero si no tienen un ID number, pues no todas las empresas les dan un ID number. I don't have an ID number. ¿Está claro cómo vamos a preguntar y cómo vamos a exponer nuestra información? Yes. Las questions, no me recuerdo. ¿sí? Pero para eso estamos ahorita, ¿verdad? Haciéndolo y pueden tener alguna question y me la hacen ahorita. Don't worry. Yes. Cuando hayan terminado de, de completar su information, digan ready. Well, I'm ready. <laughs> like ready. O si tienen alguna doubt, alguna question, también la pueden hacer. If you have any question, you can ask any question you have. Yes, Marcella, tell me. You ready? Oh, good. Good, good, good. Mm 
All right, one more, ready? Ready? Okay. More participants, ready? Maestra, yes. Eh, lo de los las tildes y acentos en inglés, ¿cómo es? No existe. No existe. <risa> no. <risa> sí, algunas palabras, bueno, la gran mayoría tiene como una sílaba más acentuada, pero no se escribe ninguna tilde. Y lo único que existe son los apóstrofes, pero para hacer las contractions. Ok. Como para omitir una letra y hacer una contracción. Eso no es. Pero ahí los, los stress así, escritos, marks, no existen. Entonces, <risa> la, Gracias, Javier. La, Ni question. la ñ no existe. No, no existe ah, la ñ. No hay palabras con ñ. Gracias a Dios, no sería más complicado <risa> aprender las reglas de, de acento de inglés. Yes, it would be more difficult. <laughs> Sorry, Renee, what was the question? Okay. Eh, no, el día lunes es que vamos a llenar la encuesta. ¿verdad? Yes. Okay. No vayan Al a perder el link. No le vayan uh -huh. a dar dilita a ese correo. <laughs> hmm. <laughs> Please. Okay. Déjenlo ahí, in importance. <laughs> Sí, de hecho, este lo tenemos que hacer con, con la presencia de, de, de un técnico del área, por cualquier situación que pueda dar, ¿sí? también para que verifiquen que si lo estuvieron haciendo paso a paso y si se les fue dando como un seguimiento. Yes. Finish, everybody. ¿Quién no ha terminado aún? Diga, I haven't finished yet. <laughs> no yet. It's Friday, Friday night. Thank and you tomorrow God. you work. Or don't work. Don't work. I don't work. work. But please work on the platform. We need to finish the platform. <laughs> I finished the platform. Oh, thank God. Yes, you're going to have a relaxing weekend. <laughs> Finally. <laughs> yes. I know. True. Ya está ese 10. <laughs> so ya se cocinó ese margarita. <laughs> okay. Voy a dejar de compartir si bueno. You have it. Vaya, se lo van a compartir a su partner la información, obviamente. Pueden ir haciendo questions de acuerdo a la información que le tienen que ir mostrando. Déjenme ver solamente los rooms para que trabajen con alguien más. Yes, here we go. Sí. Dando lástima. Ay, no. Bye. Oh. 
Eso no Esas pasará. son esperanzas mm. buenas, compañeros. Sí, sí. Ay, digo yo, tal vez es eso, porque es raro que caigan de los mensajes. Y solo un día nos cancelaron. Sí, sí, cuando ya hay bastante, digo yo. Entonces, ¿aquí qué íbamos a hacer? Les iba a decir, les pregunto por el nombre y las demás cosas. Sí. Ok. Veamos. Isaac. My workplace is the Lost of Food Company. Uh, the, the address is 32 North Avenue, Barrio de Urdes, San Salvador. My job position is quality control chief. My department is quality, and I have no ID at the moment. La dirección tiene que ser la de la del trabajo, ¿eh? Okay. La mía sería mm. Les comparto mis, mis eh, ¿Cómo? Sí, pero yo creo, ajá, yo creo que sería, digamos, como preguntarle una por una a cada uno y tener la información de cada uno. Creo que así es. También. Um, Pregunto yo y después pregunta a cada uno. Digo. Bueno. Solo que muy rápido hablaste, Isaac. Ah, sorry. Sería. Voy a empezar yo y luego después cada uno. Your name. My name is Blanca Isabel. The question is for me. Uh, Isaac, después con Blanca y después yo le doy la información a cada uno de ustedes. Uh, okay, go ahead. My name is Isaac Alvarado. Mm -hmm. Um, office or my name, uh, your office or my name phone? My phone. Uh, my name phone oh, is uh, 7750-8462. More love. <laughs> oh, 77. 77-50-50-84-84. Four. Six two. Six two. Okay. Um, just your job passage. Not the word, please. please. Your, ah, your, your, your job position. position. How would it po Job. Security. And what? Is your uh, ID number? ID. Number eh, ID. Ahí sí no 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 entiendo mucho a qué se refiere. Como su su número de identificación. De, de algún documento o algo. Mm, si si no tiene, I I'm, I don't have ID. 
yo por ejemplo no tengo un número en, como identificación de trabajo uh -huh. I don't have vale. ah, pues I don't ahora have le toca a usted uh -huh. sería eh, what is your name my name is Marcela Siu eh, what is your Don't have ID. Ajá. No, no tienen. Tengo. No. Okay. <risa> Me lo han querido dar. Me voy con... Ok. No sé si me escuchan porque está lloviendo fuerte. Sí, ah, igual sí. Está ahí, casi no les escucho, tienen que gritar. Masoquista. What's your name? My name is Edith Gómez. What? My office? May from the office? Uh, my office main phone is twenty two zero eight six six eight zero zero. And your work workplace? My workplace in the Losa Food Company. Andrew, Andrew, teacher, Elgi, hello. Hi, what happened? Is address or address? Address. Address. Uh -huh. yes. Address. 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 Okay, thank you. Bye. By my address in thirteen two Avenue mm, Norte. No sé cómo se pronuncia. Nor no sé. Norte. Richard cuatrocientos dos. Four o two. Perdón. Four. Oh. Four. Two. Así uno por uno cada número. Four. Ah, oh, oh, two. two. Mm -hmm. Ok. Vaya, voy a empezar de nuevo. Eh, 22 Avenue North. Number 402. Eh, place. Is asesores de salud. The address is Gerardo Barrios Street and 25 North Avenue. My job position is nutritional advisor, department, medical visitor. And I don't have an ID. Okay. So my name is Rodrigo Hernandez. My office phone is 7074 uh, My workplace is Economy. The uh, workplace address is uh, Manuel Enrique Araujo Avenue, Suiza Place. Uh, my job position is a press technique. Um, my department is a uh, marketing and communication gerency. My idea is a uh, two eleven. Good. Finish. Yo creo que.
Hello. 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 <laughs> this meeting coming back. Let's see. All right. Nice. ¿Qué tal les fue en this exercise? From one to five. Five, very good. Four, good. Three, so so. Two, not bad. Then one, terrible. <laughs> Five. All right. Was easy to remember the questions? Yes, so so. Three, <laughs> three, three and a half. Okay, <laughs> great. What was the most difficult question? ¿Cuál fue la, la pregunta más difícil de recordar? Uh, address. What's the address? What's your workplace address? All right. Nice. The easiest one, what's your name? <laughs> what is your name? What's what is your name? name? Yes, after a month, after four weeks, working together. Yes, ya no sabemos los nombres de todo, ¿verdad? Bueno, al menos de los, de los no. puncho, bueno. Ahí, ahí salen en, el, en, el, en la pantalla. <ríe> ah, obviously. Pero sí ya reconocen a, a sus partners. Ya no están trabajando con Daniel y le dicen Edgar, por ejemplo. O están trabajando con Margarita y le dicen Edith. Nah. <ríe> ya tienen que saber who es Edith, who es Margarita, who es Rodrigo, who es Andrea. Ah, pero había un señor hace rato en el grupo de nosotros que se llamaba Raúl, pero yo no lo, nunca lo he visto. ¿Really? Yes. No. <risa> <risa> yo no sé. O nunca le había tocado con Raúl, pero sí. Raúl, ya te va a conocer. No hay su mismo, ahora, una sí. clase. Ajá. Tal, tal, vez, tal vez me había eh. tocado con él. Uh -huh, pero ah, de veras. Sí. sí. Raúl. Raúl. Sí. Uh -huh. sí. Ahí estaba de oyente. Y digo yo, hey, Raúl, ¿cómo estás? Y dice, hey, tengo problemas de internet. Yes. Es que, es que tal vez porque no, no habla mucho. Ajá. Ajá. Ajá, entonces es que, dijo. Qué tímido. Ajá, Igual está yo. Bien. yo. Ah, ahí está también Sandra. ¿Quién Ajá, es Sandra? que ahora Sandra ya no se ah. cámara. Antes sí sabíamos quién era. Y yo ya Sandra, no... ¿de dónde tímida? Sandra, Sandra. No recuerdo quién no es. No recuerdo Sandra. No. Es que yo creo que Mr. Molina ha ocultado a los que no tienen cama, entonces no le sale en la configuración. Ah. Ah. No puede ser eso. Es más, Sandra, Sandra, Sandra y Jocelyn se, se parecen como que fueran hermanas. Ah. No. Sí, sí, no yo, las miro, yo las miro, yo las miro parecidas. Ah, no, son familia. No, yo no sé si son familia, pero sí se parecen. Son primas. Ah, de veras. Son primas. En serio. Ah, ah, ¿no? ah, ¿Qué ¿Qué no, yo antes al inicio sí tuve como un poco de, de dificultad para ver como la diferencia entre Jocelyn y Diana. Pero Diana, ya, ya bueno, hoy no está, pero sí, ya, ya no me confundo. Diana, Diana, Ajá. no, no Diana, sé quién no, es. No, no es ah, yo, sí, ¿no? también se, se parece, sí. Uh -huh. Sí, son, son familia. Ya, ya encontré, ya encontré a toda mi familia perdida aquí. <risa> a quien confundía era a Edgar y a Raúl, porque lo veo parecido igual. también. Es cierto. Ah, el, no, pero uno es el que tiene una taza grande de café, sí. <risa> sí, se acuerda. La del Big Coffee. Yes. Pero right. ¿cuál es? Él es Raúl, creo. Ajá, o no, Edgar. Te... Edgar es el que siempre no. toma café. Sí, Edgar es el que toma café uh... en un cántaro, sí. <risa> es un termo. Sí, es una, una gran. De mal. Mall, es un mall grande, una sí. ship big. I like some malls, yeah, Ahí está, sí. ven. ahí Ay, tiene la taza sí. que me enseñar. Ese, mostranos la. En his front we sucar, ok? And there are two rivers near his house. Vamos a ir a los ríos. Mm -hmm. 
Y Raúl lives here, near the volcano. Mm. Mm. Más arriba de San Ramón. And that's oh. why the internet is terrible, because it's raining right now. Hay otro que se llama Hans, Iba. Hans. Ah, Hans. Ajá. Pero Hans no pudo, no pudo conectarse hoy, mandó un permission porque dijo que tuvo una dificultad con su his younger son, porque tiene un niño ah. como de 5 años, creo. Ah, empezando, va. Yes. No, pero ya tiene otro como de 14, eso es... Ah. Ya se había dado un break. Es. <risa> Te les arruinó la tele. <risa> Ya le van a contar porque aquí está su jefe, Mr. Mena. No digan nada. Y él todo le cuenta. <ríe> The boss. Exacto, cuidando a su children también. Bueno, veamos. Tenemos un exercise más. Quiero que... Pero, ver. One second. No, es... Antes de... Eso lo no, vamos a hacer entre todos, don't worry. Y se le voy a enviar una copia de un mapa primero a su grupo y quiero que me digan que ya lo pueden ver es un mapa ya nice yes. bueno, igual lo voy a proyectar para que lo veamos y sepamos de qué estamos hablando yes can you see it Miss, how do you say redondel in English? Round. Así como algo redondo. Round about. Si tiene dos palabras. No dice, pero redondel es una sola palabra. Pero en inglés es round about. O podría ser también circle. Pero es más común decir round about. Vale. Veamos. Estudiamos un poquito el map. There is a round about. There is a king road. King road. And here we have a hospital, we have a police station, we have a supermarket, a bookshop, and a bus station. Here we got the cinema, the theater, we got Bond Street and Green Street, the underground station, shop, a cafe, Italian restaurant, Green Street, and here we got the post office, the library, the museum, and a factory. Museum yes? and factory. And you are here. Ahorita, déjenme. no puedo estar proyectando este mapa y las oraciones, así que ustedes tienen que tener el mapa presente para que me puedan decir dónde está cada lugar. Ok, veamos. The hospital is opposite, next to, or between the police station. Next to. Ajá, uh -huh. the hospital is next to the police station. Teacher, uh -huh. yes? si quiere proyecto yo la otra cosa. O, oh, ah, no, no se Ajá, puede. porque no me va a dejar editar, pero sí, thank you very much. Okay. Vale, pero por eso, ahorita solo pude regresar porque no hemos empezado a editar, pero una vez empezamos okay. a editar, ustedes sí, tienen es que estar viendo, right? Vale, ok. Entonces vamos a hacer el drawing, pero sí. Sería next to, ¿verdad? Yes. Porque este drawing está más feo que saber qué. Déjenme. Vamos a hacer otro format, un format más bonito. Y un color más bonito. Wait a minute. Creo que es green. Queda bien. Uh -huh. Next to. Aquí sí. Ya se mira. ¿Ya? Yes. Vale. The post office. ¿Encuentran el post office? Opposite. Opposite next to or between the cinema. Opposite, Opposite the, the cinema. cinema. Opposite the cinema. ¿Cómo lo encontraron? Post office is opposite the cinema. Tienen que estar viendo la imagen del mapa. Opposite the cinema. The post office. Está al otro lado de Green Street. Ya, yeah, abajo. On the corner of. ¿Ya lo he Yes. yes. Alright. Yes. So opposite, right? Porque ahí está la calle de por medio. Next to right. the library. Uh -huh. Next to. Between. Between the library and the museum. Ya se fueron a la siguiente, ¿verdad? Yes. <laughs> you are. 
between the library and the museum. See, I don't they say you are here, right? So you are between the library and the museum. The cafe is. ¿Ya se entraron el café? The yes. cafe, yes. Opposite, Opposite the restaurant and the underground or between the restaurant and the underground? Or between. 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 Between the restaurant and the underground station. Se está entre uh -huh, el Italian restaurant y la estación de... Underground. Underground es lo mismo que el subway. Ok. Para los que tenían la duda. Ok. The bookshop. Define next the bookshop. To, next, next to. Yes. Next to. Next to what? The bus, bus station. station. Next to the bus station. The bookshop is next to. Aquí tenemos. Opposite. Next to. Between. So it's next to. Ok. Mm -hmm. The factory is next to the museum. Next to the factory is next to the museum. Yes. Yes. That's right. Okay. The cinema next to the theater. It's next to the theater. Next to. Yes. Well, how how do you say? Next to. It's, no. The, the theater, 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 yes, or cinema. Oh no, but theater is como para obras de teatro. Pero si fuera movie theater, si sería para películas. Okay, or cinema. Okay, on King Road next to the theater, right? Okay, the shop is opposite the museum. Opposite the museum. Yes. Yes. ¿Ya lo encontraron? They haven't found it. Oh, yes. <laughs> Opposite. Porque está de por medio Green Street, ¿verdad? So the shop is opposite the museum. The police station is... Opposite. Opposite. The supermarket. The supermarket, okay. The police station is opposite the supermarket. This one and the bus station is opposite the restaurant. It's opposite the restaurant because we have in medio a King's Road, right? Okay. This is Asinas Gallery. Yes. Pueden hacer un screenshot de eso para que les quede como backup. Como referencia de cómo usar. Yes. Me dicen cuando lo hayan hecho. Es when you're done. Done. Yes, got it. All right. Vamos a regresar al menú. Ok, de acuerdo al manual. Okay. Eso es lo que acabamos de trabajar. Esta es la lección para los que quizá no estaban siguiendo el manual. This is the lesson we just finished. We ask questions about your partners, uh, direction, personal information, right? And there's an exercise acá. Luego tenemos las propositions of place. Obviamente nosotros hemos estado estudiando on, next to, near, across, or opposite, between, around the corner. Y aquí nos dan otras. Where is the park located? ¿Dónde está ubicado el park? Dice, it's located among many places. Cuando decimos among es como entre muchos otros lugares. Between es cuando está then, I mean, está en medio, pero de dos cosas nada más, de dos, pero among es entre otras, varias otras cosas, right? Pues, yes. yes. ¿Y cómo podría traducir, no sé si el juego Among Us 
se podría entre traducir nosotros. de alguna forma. Entre nosotros. Ajá. Ah, Pero okay. porque somos varios. Ajá, si fuera solo dos personas, diría between us. Yes, por eso es dos personas. Thank you. All right. So, cuando decimos, where is the part located? Y la respuesta es, es among many other places. Ah, está entre un montón de cosas. Otro montón de lugares. O sea, no es como muy específico, right? Por eso, por eso, el eslogan de Teresa Apostol, que es que nos amamos. Exactly. <laughs> yes, cuando le quiere contar algo así en secreto, algo se le dice, but between you and I. Solo... <laughs> Oh, yo, nadie más, no among all these people, right? Okay. Where is the sport palace located? Loca it's located on Barrow Street in front of the park. This is yellow vimos in front of, sobre todo cuando no hay quizás una gran distancia física entre los dos lugares que están enfrente. Okay. Sobre todo, por ejemplo, en el parque, digamos que hay un kiosquito de un ice cream shop in front of the... Playground, pero no hay una calle como tal, o sea, están dentro de las mismas instalaciones. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Esto sí también lo hemos visto. Where is the church? It's located past the school. Past the school significa al pasar la escuela, o sea, después de la escuela. Right? Y acá tenemos algunos exercises, pero para resolver estos exercises, Obviamente, along es a lo largo de esta calle, in front of, behind, next to, lo vamos a resolver tomorrow porque hay que hacer referencia al mapa que está on page 39. Y aquí ya vamos on page 46, entonces tendríamos que revisar un montón, tener de referencia a este map para poder ubicar estos lugares usando estas prepositions, right? Tenemos along, in front of, behind, que sería atrás de, next to, between, across, past, and under. Under sería debajo, como under a bridge, under a building, under the table, right? Y pueden ir completando esta información porque se siente ustedes o... No, de hecho sí, tendrían que entrevistar a alguien, no sé si hoy lo recuerdan, pero bueno, lo podemos completar tomorrow, don't worry too much. Tomorrow, yo sigo diciendo tomorrow y nadie me acuerda. Monday. Please. <laughs> On Monday. Monday. No, yes. yo entiendo. I understand it's Friday, ¿ok? I know. <laughs> <laughs> Pero yes, I, I, you... I say Monday, I mean, I say tomorrow, tomorrow, y, y nadie dice uh -huh. Monday. Y no. Y si quieren tener clase uh -huh. mañana. Uh -huh. Los que no hayan Para llenado. Para no tener el no los que no hayan llenado el formulario, la homework. It's true. <laughs> Sandra se ha salido de esta, de esta meeting. Where is Sandra? I need Sandra. <laughs> Le tocaba su sesión. What happened? No. That's not possible. Bueno. Anyways. Pasemos la tenis. Last time. Stay present, please. Okay, Marce. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Edgar. Present. Edith. Margarita. Present. Present. Isaac. <laughs> Daniel. Present. Jocelyn. Present. Manuel, Nahir, René, yes. Present. Rodrigo. And Sandra, who's not here. <laughs> okay, anyways. Okay, see you too next week. <laughs> on Monday, on Monday. No, tomorrow, tomorrow los que no han llenado todavía la homework se van a ver please complete the platform hmm. and the exam don't forget the exam yes yes finish the exam I, I finish nice yes okay see you Monday have a nice weekend take care have a nice blessings bye bye